en carretera, montaña o ciudad, que la lluvia no os impida pedalear. ¡Bienvenidos! Cuando llega la época de lluvias, pasar al rodillo es la primera idea que tienen muchos ciclistas, pero aunque el rodillo es ideal, existe equipación ideal para poder seguir pedaleando por muy mal tiempo que haga. Antes de empezar, recordaros que la impermeabilidad absoluta es muy difícil de conseguir en los tejidos, por lo que debemos hablar de resistencia al agua. Y esta resistencia se mide por columna de agua, que es una medida que se hace en laboratorio y equivale a la cantidad de agua en milímetros que soporta una prenda antes de que el líquido la traspase. En esta tabla podéis ver los valores mínimos a considerar para que la prenda sea resistente al agua. Tenedlo presente a la hora de elegir vuestra prenda y buscar siempre en su ficha técnica este dato. Y por supuesto que las costuras y puntos de unión estén termosellados, porque si no será un punto débil por donde el agua pasará. Y otro dato a buscar es que tengan tratamientos hidrofóbicos que ayudan a repeler el agua. Todo esto nos ayudará a estar secos y con la temperatura corporal correcta. Os recomendamos que echéis un vistazo a este vídeo que tenemos sobre el sistema de capas para que podamos gestionar correctamente la temperatura corporal y no cojamos frío, ya que si no, acabaremos empapados por dentro, y no de lluvia, sino de nuestro sudor. Bien, para los pies encontraremos tres opciones, zapatillas, cubre zapatillas y calcetines. Lo más práctico sin duda es el cazado específico, unas botas impermeables que por su construcción, aparte de mantenernos el pie caliente, evitará que nos entre agua. Norway es una de las marcas más vendidas en calzado ciclista de invierno y es una buena elección. Lo siguiente serían los cubre zapatillas para usar con nuestro calzado habitual. No proporcionan tanta calidez ni grado de impermeabilidad, ya que por la zona de la cala corremos el riesgo de que nos entre agua, pero son una alternativa más económica y que además nos permite, por ejemplo, llevarlos en la mochila y usarlos en función al tiempo que haga. Y la tercera opción son unos buenos calcetines con membranas resistentes al agua y cortamientos. Aunque no alcanzarán el nivel de aislamiento térmico de botas, lo usamos con zapatillas no invernales. Recordad que el pie es un punto por el que nos enfriamos bastante y en este vídeo os contamos más trucos para mantener los pies calientes. Pasamos a las piernas y para ellas encontramos culotes tanto largos como cortos con tratamientos hidrofóbicos y con membranas resistentes al agua en las zonas más comprometidas como la parte baja de la espalda y las rodillas. Pero si las condiciones van a ser muy adversas, sin duda os recomendamos usar pantalones resistentes al agua como los Endura Handy Waterproof con una columna de agua de 10.000 milímetros, ideales para poner encima de nuestro culote y disfrutar de la ruta. Para el tronco superior encontramos mayot impermeables como la reputada Cava de Castelli o la Perfecto Convertible, con membrana Gore-Tex Infinium y costuras selladas, pero sin duda en épocas de invierno las chaquetas impermeables serán la mejor opción y las encontraremos a partir de precios muy contenidos. Desde membranas que apenas aportarán peso al conjunto y que podremos llevar en un bolsillo del mayot guardadas, hasta chaquetas que nos protegerán del frío y la lluvia más extrema, como por ejemplo la mejor y más conocida membrana Gore-Tex, con una columna de agua en torno a 28.000 milímetros, que la convierte en la prenda por excelencia para enfrentarnos a cualquier situación. La encontraremos en chaquetas de Gore Wear y otras marcas, y aunque puedan parecernos poco económicas, si la cuidamos es una prenda que nos durará toda la vida conservando sus propiedades. Y también tenemos opciones como esta Endura Adrenaline, que con 15.000 milímetros de resistencia y costuras selladas nos será muy útil en cualquier salida pasada por agua. Las manos, al igual que los pies, están muy expuestas y rápidamente se quedan frías, por lo que protegerlas del aire y la humedad es prioritario. Para ello encontraremos guantes con membranas muy resistentes como la L que llevan nuestros guantes mamut o de nuevo con membrana Gore-Tex que es la que usan los guantes de gore Wear, Echondo, Castelli y otras marcas. Y si la lluvia va a ser intensa e inconstante durante horas os recomendamos unos guantes de neopreno que son los únicos que os garantizan una temperatura de confort aunque solo son aconsejables para esas condiciones extremas pues no transpiran. Y llegamos a la cabeza con varias opciones posibles. Lo primero serían carcasas específicas para el casco, que son muy poquitas marcas y modelos las que lo hacen. Así que lo más versátil es el cubre casco de Velotoce, una cubierta de látex adaptable a prácticamente cualquier tipo de casco, impidiendo que el agua penetre a través de las aberturas. Eso sí, también impedirá que pase el aire, por lo que aunque llueva, en alguna subida podremos sentirnos más acalorados. 
Otras opciones son el uso de sotocascos o gorras impermeables, que nos protegerán de la lluvia y nos transpirará más la cabeza. Y aunque esté lloviendo y no haga sol, es muy importante que también llevéis gafas a modo de protección, con lente fotocromática o transparente. Esta impedirá que el agua os salpique en los ojos, lo que haría imposible que podáis circular con comodidad. Y recordad que si se os mojan con el agua que levanta la rueda delantera, puede arrastrar polvo y barro, por lo que si vais a limpiar las gafas, aclaradlas antes porque podríais arañar las lentes. Esperamos que os haya resultado interesante y que disfrutéis pedaleando bajo la lluvia. Y nos despedimos, como siempre, con una sonrisa. Dice, niño, dice, baja del coche y mira a ver si funciona el intermitente. Y el niño baja y empieza. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. <risa> Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo.